Tapos ang huli ko pong i- ang huli ko pong ipiprepare ay itong sibuyas. So, hihiwain ko lang po siya ng maliliit. Hindi ko siya i-grate. Para, ano, syempre, bukod sa nakakaiyak na to, mahirap po na po siyang i-grate kasi maghihiwa-hiwalay siya. So, ganyan lang po ang hiwa ng sibuyas. Cut mo muna Lilikitan ko pa po itong hiwa ng sibuyas maya-maya kasi baka mamaya eh hindi ho siya gaano maluto kasi ihahalo ho siya dyan sa dito sa okoy mix, mixture na gagawin natin. So ito po yung ginamit kong pang grate. Yung dito po sa ano, ito po yung ginamit kong pang grate sa kalabasa para kahit pa paano meron siyang konting, meron siyang konting ano, konting laman, hindi siya yung durog na durog. Ayan po yung texture niya. Kapag dito ka naman sa gitna, dito ko naman siya inano yung bawang para para siyang ano siya, para na lang siyang yung pinagkayuran ng buko, di ba? Ay nang nyog, ano bang tawag doon? 
yun na po yun. So, eto po yun. Pag dito mo, pag ito ang ginamit mo sa gitna, bali, eto po yung labas ng ano, masyado po siyang pinyo. Ayan po yung bawang. Kasi ihalo po po siya sa okol para hindi po siya makita. So, yun po. Dito po naman, sa last na ano, eto sa last grater na ito. Mas malaki po ang hibla niya kesa dito sa kabila. So, pag gusto niyo po ng medyo malaki-laking hibla, dito po kayo mag-grade. Lahat yung mga ingredients ng gagawin natin okoy. Uh, Unang-una po, para maging okoy siya, is yung ano, alimagmag. Hindi po siya to alimagmag fresh fresh alimagmag po siya galing ng sa dyan sa bangkal butolan. So, niluto ko na po siya yan. Gisado na siya. Tapos nilagay ko siya sa rep. Kaya yan may konting yellow yellow pa. Ang susunod ay itong kalabasa. Kung ano yung nagbibigay kulay sa okoy. Ito, pang dagdag lang. Okra. Tapos, uh, ginayat na sibuyas. Bago grated na pinong-pinong bawang. Ayan po. All natural po ang gusto ko. Hindi pa ako gumagamit ng mga powder. Kasi ano po yun? Mga chemically prepared na po yun. Meron din po tayong uh, ito po yung flour, asin. Uh, optional na lang po itong mga ito. Kasi po, dahil malahim, malamig ang panahon ngayon at uh, ano, Optional na lang po itong ga gagamitin kong pang tahog pa, ilalagay pa. Ito po yung chili, chili garlic. Chili garlic po ito. Tapos, itong, ito po yung turmeric tea. Kapag nagluluto po ako ngayong tagulan, ilalagyan ko po siya ng kahit konting turmeric tea. Ang para hindi po ubuhin yung aking ah! Yan po ang kanilang shield. At paminta po. Paminta. So, ang gagawin lang po natin ay paghaluin po muna natin ang mga, ang lahat ng mga ingredients. Mauna na itong itong alamang. So, ilalagay ko na po siya dito. Lagi ko na ba lahat? Lagay ko na po siya lahat. Susunod po ay ang, ay yung, yung, yung pang uh, ano nga po pala natin, yung apat na itlog nila, nakalimutan ko pong banggat, banggitin. Ah! Siya po yung parang magdidikit-dikit sa, sa mga ingredients natin. Ayan po, apat na, apat na itlog po ang nilagay ko kasi marami po tayong sahog. So, itong apat na itlog na ito, marami rin po siyang benefit sa katawan. Although, sabi nila, makolesterol po ito, it is, an, it is a good cholesterol naman, which fights infection against to entering our body. So, yun yun. Uh, tapos, ilalagay ko na po ang um, kalabasa muna. Basa muna po. Tapos, etong bawang. Bago sibuyas. Nagkabaligtad na. Ihuli ko po itong okra kasi masyado siyang malagkit po siya. Baka pag nadurog siya, mas lalo siyang lalagkit. So, ganito lang po. Ay, ito pa palang asin. Ilalagay ko na po itong asin. Uh, konting ano na po. I ihalo ko na rin para sama-sama na siya. Ito yung chili garlic. Hindi po siya paste ha. Kasi may, may granules po siya. Oh. Konti lang. Bali, mga half teaspoon siya. Bakit ba nauna yan? Dapat pala nauna sana yung turmeric tea. Ngayon, basak na siya. So, ito pa rin ang gagamitin ko. Iaano ko na lang siya. 
So, turmeric tea po. Half, half teaspoon din po siya. So, paghahalo-aloin lang po ninyo yung mga ingredients. Ayan. Ganyan lang po. Paghaloin nyo lang siya. Ilalagay ko na rin po itong um, okra. Ayan po. May natira pang konting kalabasa. Ilagay ko na. Sayang din. Ayan. Ilalagay ko na rin po itong cornstarch. Kunti-kunti lang po para hindi rin siya. Hindi po magdikit-dikit yung yung cornstarch. Hindi siya maging ball kaagad. itabi nyo lang po. Kahit hindi nyo pa siya na ikito para sa susunod po ano, pagkain, pagkain nyo. Pwede pa po ninyo siyang mas lalo pong pakagat yung lasa niya kasi po na nababad na siya. Yung mga ingredients niya nababad na po. Lagyan ko pa ba ng paminta? Gusto niyo pa ba? <laughs> uh, po, ang dami ng spices po yan. Na Halo-halo na po. So, lagyan ko pa daw po ng paminta. So, ito po yung shaker. Meron naman pong nalalaglag. Nakikita niyo. So, yan po. May paminta na siya. Halo-halo lang po. ipapakita sa inyo kung paano yung pagbrito ha kasi saglit lang naman yan eh e, sandukin nyo po ng ganyan ilagay nyo sa kawali takot po kasi ako sa mga talsik-talsik baka mamaya eh matawa pa kayo sa akin kung paano ako magbrito sige po maya maya ulit <laughs>